Hello, hello, hello. Good evening. Can you hear me? Good evening. Yes. Good, good evening, Miss. Okay. And um, good evening. Thank you. Nice. Appreciate that you are on time. So we are about to start. I just need to be connected uh, on my computer. Okay. So, but we are about to start. Okay. So just be ready. And just give me one moment, please. Good evening, everybody. Good evening. Good evening, partner. Good evening. Hello, hello, can you hear me? So I'm sorry for the inconvenience, but I have problems with my internet connection. So I'm not, si estoy conectada acá, pero no me carga eh, prácticamente la computadora. Estoy tratando de reiniciar y eso, pero bueno, vamos a empezar con el attendance, ok? Okay. Tengo acceso aquí al attendance. Just give me one moment. If not, so I will be using, you know, this device to be connected. Okay, Aila. Disculpa del caso y gracias por la comprensión. So we are going to start with the attendance. Please uh, let me know if you are here. Okay, so let's see. Today is the 31st, right? Today is Wednesday. So please, uh, Barosley, I don't know if you are here. Please let me know. 
present is this is my come on Sabrina teach yes, that's my nephew <laughs> That's your <laughs> oh my goodness. So how you say that in English, but honestly, that he is, he is seven years old. But you need to say that he that today, I guess that's what he says, right? Today is his birthday. That's what yes. he says. Okay. Yes, seven, seven, seven years. Seven years. My goodness. Nice. Congratulations. Okay. That's nice. So let, let, let's continue with the attendance. Thank you, Barosley. Nice. Uh, Brenda Lisbeth. Brenda Lisbeth. No. Let's see if we have Damaris Lisette. I'm here. Thank you, Damaris. Uh, let's see if we have um, Elisa Maria. Present. Thank you, Miss Elisa. So I'm be connecting myself on the computer as well. So. Okay, uh, let's see. Okay. Now, can you hear me? Yes, right? Yes, yes. Okay. Thank you, appreciate yes, it. Yes. So let me continue with the attendance. Uh, let's see, we have right here, Javier Enrique. No, it's Hello, not here. Hello, teacher, present. Okay, sorry, Javier, thank you. Jose Rodrigo. Jose Rodrigo, it's not here. Okay, sure. Okay, thank you, sir. Nice. Josue Ruben. Present teacher. Thank you, sir. Uh, Juan de Jesus. Present, present. Nice. Thank you. Karen Elizabeth. Present. Nice, miss. Catherine Griselda. Present. Nice. Leticia Margarita. Leticia Marcelo. Dice Leti que no puede entrar a, a la conexión ahorita. No, sé, no le carga, dice. Ok, sí, creo que vi un mensaje, pero no le pude contestar en el momento que estaba with the same situation. Tal vez alguien puede escribir ahí en el grupo que trate ella de cerrar la aplicación, salirse, volver a ingresar de esa manera. Tal vez le carga, fue lo que, lo que yo hice prácticamente reiniciar acá la computadora. Okay, so, please, gracias. please, thank you, Ronald, appreciate it. So, let's see, Liliana Abigail. Present. Nice, Liliana. Liliana Chiamilet. Present, teacher. Nice. Marcos Alberto. I'm present, miss. Thank you, sir. Uh, Mario Alfonso. Mario, no, eh, Marlon Alexander. Good evening, teacher. Present. Good evening. Thank you, Mr. Marlon. Milena de Los Angeles. Present. Nice. Miriam Darlene. Present, teacher. Nice. Mirna Griselda. Mirna Griselda, no. Mónica Elizabeth. Present. Nice. 
Nelson Vladimir. Nelson, Nelson, no. Reina Margarita Hernández. No. Ronald Rafael. Present teacher, I am here. Nice. Thank you, sir. Sandra Elizabeth. Present teacher. Nice, Sandra. Eh, Sonia Beatriz. Present. Nice, Sonia. Then we have Tiffany Guadalupe. Present. Nice. Uh, Jenny Giselle. Present. Thank you, Miss. Uh, Jenny Marisol. Present, Miss. Good evening. Good evening. Nice. Yesenia Guadalupe. Present, teacher. Okay. Thank you, Miss. So let me go back right here and see them. Uh, good evening, Miss. Good evening, good evening. Uh, Leticia, me costó entrar. Okay, no Pero problem, quise. Leticia, Margarita, right? Sí. Ahí tiene su asistencia, okay? No oh, se preocupe. Okay, Thank nice. You. Good evening. No problem. Good evening. Uh, let's see who. Nelson. Nelson Vladimir. Eh, estoy teniendo, yes, estoy teniendo problemas con mi conexión. Ya había entrado, pero me volví a sacar. Okay. Entonces, pues acabo de volver a entrar. Ok, no problem, uh, Nelson. Creo que sí le coloqué a usted okay. asistencia. No se preocupe, deje validar. Nelson Vladimir. Sí, es que yo lo me pareció verlo. Ahí tiene asistencia, ok. So, don't worry. Okay. Uh, Thank the you, same, Miss. No problem. The same story, remember that at the end, right, we have... Um, uh, double check, right? We double check the, the the attendance, right? So, por si alguien por algo de motivo se quedó. Eh, eh, teacher. Yeah. Disculpe, Grisel. no sé si me mencionó. Eh, Mirna Griselda. Sí, sí, no le coloqué asistencia. Déjeme arreglar acá. Ajá, de igual manera, tenía problemas de conexión. Mirna Griselda, ¿verdad? Mejía García. Así es. Okay, no problem. Now you have the attendance. Okay, ahí está ya. Okay. Set your okay. attendance. Okay, no problem. So I'm sorry for the inconvenience at the beginning. Believe it that it's not something that is on my hands. Ya llamé, ya estuve ahí reportando problemas de conexión del internet, pero es como que a esta hora es un poco más complicado. Quizás más personas co conectadas, right? So, porque en todo el día no falla, pero a la hora que ya estoy abriendo el Zoom, no es que no tenga internet, sino que se queda como loading, 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 así cargando, cargando y este cuesta que, que abra. Entonces yo siempre es que ingreso se la con los datos. Sí, pero ahorita igual estoy usando datos en el teléfono y solo estoy conectada. O sea, solo este dispositivo con el router, porque si se conecta alguien más, me falla a mí acá. So, that's what I told you. I guess I, I remember I told you que usted tiene que decirle a su familia, eh, miren, de 8 a 9 yo tengo clase, traten de que no estén ahí en Netflix o va descargando un su video justo en ese momento, porque eso hace que le debilite si están conectados todos al mismo router, right? So, ahí usted tiene que decirles a ellos que esta hora se la traten de, de cuidar, respetarle para que a usted no le, da, no le dé problemas. Pero si todos están conectados en la casa y usted quiere abrir Zoom, Zoom necesita cierta velocidad de internet. Y si usted el, el internet que tiene lo está compartiendo con otros dispositivos, teléfonos, computadoras o lo que sea que esté conectado, probablemente eso le va a afectar, right? So that's what it's happening in my case. Eso es lo que me está afectando que, eh, bueno, pero no hay nadie más conectado, just the computer, pero es la hora, right? So it's like, um, you know, the traffic. So we, we say traffic jam. Cuando está el tráfico pesado, right? So we say traffic jam. So this is a traffic jam because for the internet, right? 
So, todos nos queremos conectar a la, a la clase y todo el mundo, right? So, nice. Uh, we are going to continue where we stop, right? So, remember that we mentioned this, uh, start reading this article that says what your schedule like. So, Marcos Alberto, did you remember what is a schedule? Eh, como itinerario o horario, algo así me recuerdo. There you go, Marcos. Very nice. Horario, right? So what's your schedule for the English classes? Oh, my schedule is every from Monday to Thursday from 8 to 9. So that's the schedule, right? So what's uh, your schedule uh, at, in, the, in your job? Oh, I work from Monday to Friday from 7 to 5. So you say your schedule, right? The time that you work, the time that you eat, the, the schedule for your classes. So that's the idea. So let's see, uh, we have these uh, three people right here. So we mentioned that they are a student. This is a student report. And it's about the, it says a student report, Mike Starr talks to people on the street about their schedule. So. Let's read, okay? Some of you will help me out with the reading. So we have Brittany, Joshua, and the other person, it's uh, Maya Black. So let's start with Brittany Davis. She is a college student. Ronald, Rafael, please help us, okay? Read the article right here from Brittany, please. Reading? Yeah, go uh, ahead, Ronald, with the reading right here, Mike. Uh, Mike, what your schedule like? Uh, todo. Continue, yeah, continue, sorry. Uh, Brittany, my class, as my class start at 8 a.m., so, so I get up at 7 a.m. and take a bus. To school means when do your class end? They do they end at noon. Then I have a job uh day library. And yes, so when do you study study? Be my only time to study is the evening from eight until midnight. Okay, Ronald, thank you, appreciate it, okay? So let's see, one more time. So this is a Brittany Davis. She is a college student, right? So remember that this is like an interview. You know what is an what interview? Is no? Oh no, you don't know what is an interview? No, no, miss. Entrevista. Thank you, nice, appreciate it. So, interview. Cuando usted le hace una entrevista, okay, le hacen preguntas y usted responde, right? So, those examples right here, they are interviews, right? Uh, Mike, Mike is the person, right, who is doing the, the interview, right? So, it says, hey, what's your schedule like? So, what is the uh, that question about? So, yo le digo a usted, hey, uh, what is the your schedule like? ¿Qué le estoy preguntando? ¿Cuáles son tus ¿Cuál horarios? Exactly, right? So, ¿cómo es tu horario? ¿Cómo es? O sea, ¿qué haces, right? Desde que se levanta y todo el itinerario del día, right? So, now Brittany says, oh, my classes, plural, right? Siempre que usted vea una S, hay que mencionar esa S de plural, right? My classes start at 8 a.m., so I get up at seven and take the bus to school. Then uh, Mr. Mike says, when do your classes end? Uh, they end at noon. ¿Qué dijimos que era noon? Mediodía. Mediodía, okay. Eso se ve allá en el módulo uno. Noon, okay. They end at noon. Then I have a job at the library. And then it says, so when do you study? My only time to study, it's in the evening from eight until midnight. So what is midnight? 
Medianoche. 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 Okay. So that is the uh, first um, part, right? The first reading. So let's see. Do we have new words right here? Habrá alguna palabra que usted no conozca o que no comprenda? Miss, donde dice from eight until midnight. It's okay. Until. Until. Okay. Until, until midnight. Okay, desde las ocho hasta la medianoche, until midnight. Nice, so no words, creo que no, right? The library, job, noon, midnight, special. Okay, so let's continue with uh, Joshua Borms. He is a website designer, okay? Let's see, um, Miriam Darlene. Help us read the paragraph right here, please. Okay, Miss. Uh, Mike, what's your schedule like? Hotwa. Well, I get up at um, 6 30 a.m. and go for a room before breakfast. Miss, Mr. How do you go to work? TV. I work at home. I start work at eight o'clock around. Um, around, pardon. Around one o'clock? Around one o'clock, I take a lunch break. Mister, how, how late do you work? TV, sometimes I work all night to finish a project. Okay, thank you, Miriam. Nice, the same question. Hey, what's your schedule like? Well, I get up at 6.30 a.m. and go for a run before breakfast. So what is go for a run? Ir alrededor. Mm. Por alrededor. Go for a run. And go for a run before breakfast. Ir a correr. Ah, a correr there de you go. Antes, ok. Voy a... Um, me levanto, dice, a las 6.30 de la mañana. Voy a correr antes de desayunar, right? So, now it says, how do you go to work? Ok, ¿cómo va su trabajo? ¿Cómo hace para ir? Entonces le dice, I work at home. So, trabaja en la casa, right? I work at home. I start work at 8. Around 1, I take a lunch break. Ok, so he works from home, ok, from 8 until night. Until 1, I'm sorry, until 1 and he have a lunch break. Okay, uh, the one it says, and it says the question, how late do you work? ¿Qué tan tarde trabaja? How late do you work? Okay, sometimes, sometimes, at the frequency, sometimes I work all night to finish a project. Nice. Do we have new words right here or something that you don't know? Okay, so let's move on with the third one, okay? She is Maya Black. She is a rock musician. Nelson, Vladimir, help us with the reading, please. Okay. Maya Black, rock musician. What you, what you see the light? Maya, I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. and is what do you do after work? And I have dinner, then I take a taxi home. And is what time do you go to bed? And B, I go to bed at five o'clock in the morning. Okay, thank you, Nelson. Appreciate it. So, 
the same question, right? What's your schedule like? And then Maya says, I work at nine. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. So remember that she's a rock musician, right? Es una cantante de rock. Obvio, su trabajo es de noche, right? So at what time she start working? At 10. So empieza a las 10 de la noche. And when it says I play until 3 a.m., so what is the meaning of that? I play until 3 a.m. Y toca en tres ahora. Ok. Y toco hasta las tres de la mañana. Quiere decir que ella empieza a cantar, tocar, lo que sea que haga eh, a las diez y termina a las tres. Ok. De la madrugada. So, then it says, what do you do after work? So, a las tres se acaba su trabajo. ¿Qué hace después? Ok. So, I have dinner. Imagine dinner like in the very early in the morning, but that's the way that, that she say it, right? I have a dinner, then I take a taxi home, okay? So, cena, después de las tres de la mañana, hace su cena y toma un taxi a casa. What time do you go to bed? Okay, a qué hora se va a dormir? And she says, I go to bed at five o'clock in the morning. So, probably she's sleeping during the whole day and at 10 p.m. Uh, at night, she's at her job, right? She's working until 3 a.m. So are we clear with this three little paragraph? Yep, 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 yep. Okay, so let's see. Now it says read the article. So ya lo leímos. Then number the activities, each person is schedule from one to five, okay? So, vamos a ver si se acuerda de lo que hacen las personas, okay? So, Brittany Davis, so Brittany, it's the college student, right? So, ¿cómo quedaría la rutina de ella? Aquí está ya el number one. Number one, she gets up. So, Jenny Marisol, what is next? What, what would be number two? Letter A, B, C, or D? This is from Brittany Davis. So, la secuencia de lo que ella hace, lo que hemos leído. Uh, B. She takes the bus. The bus. She takes the bus. Okay. So, it says that she gets up and takes the bus. Very good. So, letter B. Let's see. Uh, Marcos, what is next? She takes the bus and then what is next? I don't remember. Uh, <laughs> okay, okay, no problem. So here is the article. Okay, when the jury calls down, they in at noon. I can have a job at the library. Okay. Um, <clears throat> And letter D, she studies. Hmm, she studied, but based on the article, Marcos, she studied at the end, right? Hasta ya la noche, a la medianoche, dice que estudia. So, she uh, start classes at eight. Uh -huh. Then, she take the bus. And then, at the end, it says right here, then I have a job at the library. So okay. uh, she works. She okay. Works. Ella trabaja. Después que ha tomado el bus, she goes to class. Okay. Esta sería next, right? So that would be letter E, letter B, letter H, letter C. And the last one would be letter D, right? She studies. That's okay. the last activity. Okay. So Let's see, let's move on with Joshua. Griselda Mejia, what is the first activity from Joshua? Um, I get up. I or he? He. Ah, he okay. Get up. Okay, Griselda, so will be he get up or he gets up? He gets, get up. Okay. 
So you see, you know, you know, okay? So grammar is important. So no puedo decir he get, okay? Yo digo he gets, tercera persona, right? So he gets up. So what is next? Uh, let's see, Liliana, Jamilet. So letter D, it's the first one. So he gets up. So what is next? He goes for a room. Perfect, he goes for a room. That's the next activity. What is next? Milena de Los Angeles. He has, a, he has breakfast. Perfect, he has breakfast. Yesenia Guadalupe, what is next? He starts work. Perfect, he starts work, empieza a trabajar, right? So, Jose Rodrigo, the last one. Jose Rodrigo. Creo que perdió el audio ahí, Rodrigo, se quedó frizzed. Okay, so the last one, Elisa Maria. Perdón, mis. Eh, algo de Maya, que es lo que hace. We are on Joshua. We are on Joshua, okay? Ay, the last activity from Joshua. Um, eh, he has, pre, no sé cómo se pronuncia esto, breakfast. Mm, breakfast. That one ya lo mencionamos, ok? La rutina que llevamos de Joshua, it's uh, he gets up, he goes for a run, he has breakfast, he starts work. So what would be the last one? Mm. Uh, -huh. The only one, la, uni, la única que no hemos mencionado, Elisa. Uh, estoy perdido. Ok, ok, no problem. Ok, the last one that will be he eats lunch, right? So, ya después que sale, dice hasta la una, se toma su lunch break. Ok, so, nice. The last one, Mary Black. Let's see, let's see, let's see. Marlon, Alexander. So what is the first activity for Maya Black? Remember teacher, quisiera ver la, la imagen, por favor, porque se me ha olvidado. Okay, okay, okay. <laughs> uh -huh, so here we go. Sup Supongo, bueno, creo, ¿verdad? Que, bueno, lo que alcanza a entender es que su, su itinerario comienza de las 10 p.m. hasta las 3, ¿verdad? entonces comenzaría en la noche. Creo que es She Go Gas to Work, que sería Perfect. la D. Letter D, that would be the first activity based on her schedule, right? She goes to work, así empieza el día, she goes to work. So what is next? Uh, let's see, Barosley. Yeah. Uh, okay. uh, Joshua, Burst, verdad, teacher? We are on Maya, we are on Maya Black. The last one right here. Uh, ah, okay, okay. Maya. No. Sí. Sí. ¿Cuál está preguntando ahorita, bro? This one, Maya, Maya Black, okay? So we are putting the in order, right? Aquí hay diferentes actividades y las estamos ordenando basado en lo que acabamos de leer, ¿verdad? Lo que acabamos de leer de Maya. Aquí está, mira, it says that I work at night, I go to work at 10 p.m., I play until 3 a.m., so what do you do after work? I have dinner, so... If number one is letter D, she goes to work. What does she do as soon as she finished right, her job? So what is next? Ah, uh, este, la número uno, number one is she goes to work. Yeah, that's number one. Now we need the second one, number two. 
And number two, she has dinner. Perfect, okay. So as soon as she finished, like a three, so she has a dinner. And then uh, what is next? Let's see, let's see, yeah. second round. Marcos, go ahead. She finished work. She finished work. Okay, Marlon. Dice que no era la segunda. She goes home. O sea, que se va a su casa. Porque comienza el trabajo. Primero cena. Ajá, look. Primero cena. Después toma el taxi. Ah, okay, okay. Ajá, remember that. Esa era mi duda. Thank you, teacher. No problem. So what I will say is that the second activity will be she primero, finishes work. Primero okay. termina el trabajo. Ajá, y nos equivocamos, right? First, she goes work. Then she finished work. As soon as she finished, she has dinner. So that will be the third one, right? So what is next? Entonces sería, ahí después de cenar es, she goes home, que toma el taxi. Perfect. There you go. She got work and the last activity will be? She goes to bed. She goes to bed. Perfect. She goes, okay, goes. Oh. She goes to bed, okay? So those are the activities, Teacher. right? Marlon, go ahead. La pregunta, ¿qué es? To bed. Ella va a la cama. Ok, después que ha trabajado, ha ido al trabajo, termina de trabajar, cena, regresa a la casa, se va a dormir a las 5 de la mañana, dice, right? So a entonces, esa hora se va. Eh, entonces, bed es cama. There you go. Yes, 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 yes. She goes Thank to bed. Sure. Se va a la cama. Ok. No problem, so let's continue, okay? It says, write five sentences about your schedule. Are you an early bird or are you a night old? Compare with a partner. So did you get the idea about early bird and night old? ¿Qué es usted, un early bird o un... Night old. Con estas clases nosotros somos all night old. <laughs> en este país, en este país creo que somos las dos cosas. <laughs> yeah, definitely, right? So an early bird podría ser alguien que, que se levante bien temprano a trabajar, pero que termina temprano, right? Creo que aquí nosotros somos early bird, pero hasta llegamos hasta el night old porque mire la hora que estamos aquí. So it's not working, but we are, you know, in an activity, right? No estamos durmiendo. So that would be okay. As a homework, please write your sure, schedule. Okay. Go ahead, uh, Marlon. Eh, me, me podría decir en español lo que significa las palabritas que acabo, me acaba de decir, por favor. O sea, early nine, bird. Oh, ajá, las dos. O sea, ¿qué significan para anotarlas y tenerlas? Tenerlas. Okay. Presente. So, si yo hago la traducción textual, un pájaro mañanero y un búho nocturno, ¿ok? So, esa es como la traducción, pero acá en inglés, alguien le dice a usted, un americano, alguien que hable solo inglés, le dice, hey, are you an early, early bird? No es que le está diciendo que usted es un pájaro, sino que le está preguntando que si es una persona madrugadora. O es una persona trasnochadora, así decimos en español, ¿verdad? Es que vos sí trasnochás, casi no dormís, ¿ok? Por A o B, C motivo, es una persona que, que trabaja de noche, ¿ok? Hay trabajos de noche, eso no es como tanto la traducción textual, sino que es el significado de estas palabras, ¿ok? O sea, como por ejemplo... En español nosotros tenemos dichos, no sé si usted se puede un su dicho, pero eh, ese es un lenguaje coloquial que si yo vengo y le digo a un gringo, le digo, hey, mata tu chucho a tiempo, un ejemplo, right, el que me viene a la mente. So, un gringo se queda, 
chucho. O sea, primero no sabe que el chucho es el perro, ¿verdad? Entonces, desde ahí ya uno se queda como eso no te entiendo que me está diciendo. So, lo mismo, ellos tienen sus propios dichos, palabras muy de ellas, que si yo la traduzco, no tiene sentido. Por ejemplo, cuando usted hace un, un examen, un americano le va a decir, ah, oh, you know what, the exam is a piece of cake. O sea, si usted traduce la expresión, usted me está diciendo, hey, dice este que el examen es un pedazo de pastel. ¿Cómo así? O sea, es un, le estoy haciendo la comparación de uno dicho de español y de un dicho en, en inglés, right? So, eso existe como en español, en inglés, ¿ok? El gringo le está diciendo a usted, mira, el examen está fácil. No te preocupes, es a piece of cake, ¿ok? So, okay, the same teacher. story, ¿ok? Nice, Marlon. So, hay unos dichos, eso tengo unos por ahí, ahí si me acuerdan se los comparto, porque es importante saber cultura del idioma, ¿ok? Imagínense que usted se encuentra con un americano y le dice, hey, you know what, it's raining dogs and cats, for example, son expresiones muy de ellas, así como nosotros tenemos expresiones muy nuestras, que si yo le digo a una persona que está aprendiendo español y solo habla inglés, vengo yo y le digo, hey, mira, eh, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, lo mato, o sea, lo mato porque se queda, ¿cómo que un camarón se duerme y que se lo lleva a quién? O sea, lo dejo así, ¿verdad? Silbando en la loma, como decimos nosotros. Porque es una palabra, un dicho salvadoreño. No, no sé si es salvadoreño, pero español, right? Español, que solo alguien que habla español nato le va a entender. Lo mismo ellos, lo mismo ellos. Viene un gringo y le dice, hey, you know what? Um, break a leg. Cuando usted le comenta algo, le dice, hey, break a leg. Ey, este me está diciendo que me vaya a quebrar la pata, dice usted. No, le está diciendo suerte, ¿ok? De una manera sutil le está diciendo, hey, suerte, que te vaya bien, que todo te salga bien. Break a leg, quiebrate la pierna, right? So, o viene y le dice, um, it's raining dogs and cats. Y usted buscando dónde están lloviendo perros y gatos. No, it's raining dogs and cats means que hay una tormenta fuerte. Ok, so, son frases que ellos usan. Y si usted un día la escucha, no vaya a decir, ahí usted sabe qué me está diciendo. Está usando lenguaje coloquial de ellos, right? So, nice. That is not part of the class, but it's reference, right? Usted tiene que saber cultura general de todo un poco del idioma. ¿Por qué? Puede, puede pasar, ok? So, let's continue, ok? Does it have a view? So, we are in the other unit, right? Does it have a view? What would be the question? What would be the meaning of this question? ¿Qué entiende usted si yo le digo, hey, does it have a view? Nada, nada, does it have a view? Con ver, profe. Con, con ver, tienes que ver o con. Uh -huh. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién más? ¿Quién más? Como tienes alguna idea. Mm, that, that would be that you have an idea, but this is ¿Qué es a view. Saber, ¿Qué es lo que puedes ver? Mm, no. Cerca, pero todavía no. Vaya medio ¿Qué, aterrizando. ¿qué? Disculpe, sería algo así como, ¿qué es lo que puedes imaginar? ¿O no sé? Mm, no, really. No, really. Does it have a view? Le voy a poner. Idea? I'm sorry, Jenny. ¿Tienes una idea? No, really. That will be the. Do you have an idea? ¿Tienes una idea? Do you have an idea? No. Ok, look at the, the unit. It's about the, the house, the. Parts of the house, parts of an apartment. So, ¿qué cree que puede ser? Tienes a la vista. Ah, there you go. That's it, have a view. Ok. bueno. Not really, ok. Does it have a view? Eh, ¿Qué 
tienes de vista? Como por ejemplo que usted me diga, mire, ver? por ejemplo usted me dice, mire, yo tengo una casa con vista a la playa. Ok, como que usted me diga, mire, yo tengo un apartamento en el escalón. Un ejemplo, right? Vengo yo y le pregunto, does it have a view? ¿Tiene alguna vista a tu apartamento? Oh, sí, tengo la vista al centro comercial tal. Un ejemplo, right? So, usted me dice, look, my house, it has a nice view. Mi casa tiene una vista espectacular. Yo puedo ver el parque, tal cosa, lo que sea, right? So, does it have a view? Tiene una vista, ok, estamos hablando de, en este caso, casa, apartamento, ok, si usted tiene una vista en su casa, ok. Aquí nosotros lo que vemos a la casa, el vecino, right, so that's the view that we have. But, y si usted dice, mire, es que yo tengo un apartamento en X parte, alguien le puede preguntar y tener vista a algo. Ah, sí, mira, desde mi ventana yo logro ver el... Lago de no sé qué, right? Un ejemplo, right? So that's the question, right? That's it, have a view. So uh, let's see. We have right here uh, the house, you know, the parts of the house. So probablemente usted ya se puede las partes de la casa. Pero, o sea, trate de no solo, ah, sí, yo ya sé que eh, living room es la sala. Yo ya lo sé, pero pueda que alguien no lo sepa. Ok, o pueda que usted sepa que el living room es la sala, pero no lo puede escribir. Entonces hay que saberlo, lo que significa escribirlo, leerlo, comprenderlo, right? Para yo decir esto, sí, yo ya lo sé. Ok, so let's start with the parts of the house. Ok, so based on this, we have a first floor. So this is a second floor house, right? Es una casa de dos plantas, dice uno, right? So we have first floor and we have the second floor. Primer nivel, segundo nivel, o primera planta, segunda planta, así decimos, right? So what do we have in the first floor? Let's see, um, Jenny, Marisol, help us read the parts of the house that we have in the first floor only. No lo alcanzo a ver, teacher, bien. Okay, let's see if I can make it bigger. Uh, living room, living room, chicken, laundry room, es, mm, las escaleras no sé cómo se pronuncia. Stairs, stairs. Okay. Uh, And the, the, the yard. Uh, And the uh, dining room, dining room. Thank you, Jenny, nice. So this is the sure. first floor, okay? In the first floor in this house, we have a dining room. So the dining room is el comedor, right? We have a dining room. We have a kitchen, okay, kitchen. We have a living room. We have the yard. We have the stairs and we have a laundry room. Okay, we have a laundry room. So what is the yard? El patio, right? El patio, dice usted, el jardín, right? So la kitchen es la cocina. A veces nosotros la kitchen nos confundimos con la estufa. Okay, that would be the stove. La cocina, la cocina donde yo hago la comida, that would be the stove, estufa. El cuarto donde está la cocina, la mesa, la refri, todo eso es el kitchen, right? So, ese es el kitchen. So, the laundry room, ok, el cuarto de lavado. Cuarto de lavado, laundry room. And since this is a two-level house, so we have stairs, right? Las gradas internas. So, let's see what we have in the... Second floor, let's see, ayúdeme. Quiero ver a quién no le hemos preguntado, creo que a todos le he preguntado ahora. Ah, José Rodrigo, José Rodrigo como que se le frisó ahí cuando le, le preguntamos. So, help us reading, uh, Rodrigo, the second floor parts. Yeah. 
Rodrigo. Backroom. Backroom. Mm -hmm. um, sir. Okay, Rodrigo, nice. So in the second floor, we have bedrooms. So in this case, we have two, right? It's just one bedroom, but we have two right here in this house. So bedrooms. We have closet, okay, closet. So nosotros en español ya decimos eso, right? Voy a guardar al closet, dice. So that is an English word. So halt, what is the halt? Pasillo. El pasillo, verdad? Un, un pasillo donde uno, ¿cómo decimos nosotros? Pasillo. Corredor. Pasillo. Corredor. Corredor. Pero eso está fuera de la casa, ¿no? El, el o la sala. Da, la sala está be the living room. So, este es como un pasillo que puede haber ahí en pasamano dentro de su casa para dividir un espacio con el otro, right? So, we have the bathroom and more stairs, right? We have the first stairs and the second stairs. Uh, now, we have an apartment, okay? This is a apartment. No me diga apartment. I'm sorry, Marcos, I don't know if you have a question. Yes, miss. Alguna diferencia de pronunciación en, por ejemplo, el patio de frente y el patio trasero, en el, en el cuarto que dice ahí bedroom o el cuarto principal, se dice de alguna otra manera? Yeah, you can say the main room, okay? Uno así dice el cuarto principal. That would be main room. And can be the other rooms, right? The small rooms, or you can also say it as a, the principal room, okay? Main room or principal room. Se entiende que es la habitación grande, verdad? La, la principal, okay? So um, now, nosotros en El Salvador normalmente tenemos patio adentro y patio afuera, verdad? Es como así como dos patios, right? So, usted puede decir backyard, ok, el patio trasero del backyard y el, y el main yard o el yard o el in front yard, ok, de ahí se, se especifica. Thanks, miss. No problem, Marcos. So, let's see, apartment, no me vaya a decir apartment, porque uno tiende a leerlo como en español, ¿verdad? Apart, no, apartment. So apartment is an American word. Do you know how to say apartment in British? Saben que hay dos ramitas del inglés, ¿verdad? O sea, hay, hay más, pero las principales porque está el inglés australiano también. En el, el inglés tenemos el americano, el um, British, right? Y el uh, australiano y hay un montón, right? Depende de donde usted esté aprendiendo inglés. Entonces hay palabras que la pronunciación cambia totalmente. Y esta es una de las más comunes que, que viene a mi mente siempre que veo apartment. So, usted está hablando con un británico, el británico no le va a decir, hey, you know what, I have an apartment. Ellos le van a decir diferente. ¿Quién sabe cómo? Ajá, ajá, ajá. Esto no es parte de la clase, pero como le digo, es cultura general que usted debe de saber. Bueno, le va a quedar de tarea. Mañana me acuerdan que vamos a preguntar how do you say apartment in British? Ok, ahí google y lo ahí. Ajá. Creo, creo que la, la, a, la A del comienzo, creo que la, la hacen como distinto, no, no me recuerdo cómo, cómo dicen, le soy sincero, pero como que hey, la al inicio la dicen diferente, la dicen bien, bien, como le pudiera decir, como la del abecedario, no sé si me estoy equivocando o, o estoy confundiendo las palabras. Ok, Marlon, appreciate it, your comment, ok, 
nice, ok, no hay que tener miedo a expresarse, eso es bueno, usted diga, hable, porque para eso viene aquí, ¿verdad? Eso es lo importante, que usted participe, ok. So, definitely, they pronounce different, eso sí, Marlon, es una realidad, pronuncian diferente, pero no es la respuesta en sí, porque ellos tienen una palabra totalmente distinta, ahí lo va a googlear usted, ok, so, ponga ahí, Apartment, how do we say apartment in British? Creo que Nelson Slate. ya lo tiene. La pronunciación, mejoremela porque no es así, pero esa es la respuesta. Okay. Ya lo, yo creo que ya lo googleó Nelson y ahí está. Ok, yes. mañana le vamos a preguntar. Eh, because of the time, so tengo que moverme a otra clase antes de las nueve, entonces... Eh, necesito validar asistencia antes de despedirlos o confírmeme, please. Brenda Lisbeth, si está acá. Brenda Lisbeth Morales González, no. Mario Alfonso Juárez Rodríguez. No. Reina Margarita Hernández. Reina Margarita me pareció ver que sí estaba. No puede entrar, dicen. Reina Margarita. Pero ¿dónde lo colocó? Aquí en el chat. Aquí en el chat de Zoom. Ah, bueno, entonces sí entró. Le vamos a poner uh -huh. asistencia. Mire, siempre que sea así, media vez usted ingrese, reporte que está ahí con vida y yo le valido asistencia. Pero si me ponen en el WhatsApp, ahí no le puedo poner asistencia acá. Porque tiene que quedar aquí en el reporte de, del chat de acá. Porque a veces veo que me han puesto ahí en el chat de WhatsApp, pero o sea, yo ahorita... Ni veo el WhatsApp hasta que terminó las clases. O sea, si alguien me ha escrito y ve que no le contestó, o sea, en la clase no respondo. Ya creo que ya le había mencionado que allá tipo 11 de la noche empiezo a responder. Ok, pero sí está bien que me escriba, no hay problema. Pero usted tiene problema en este chat de Zoom. Así es queda el récord que usted sí vino. Ok, so time is over. Tomorrow we have class. Bueno, de hecho vamos hasta viernes nosotros, ¿verdad? Estamos castigados. So, uh -huh. I hope to see you tomorrow, okay? So, please study, review the platform, la plataforma, todos los días nos mandan a decir sección 3, examen de mitad de módulo. Y ahora usted lleva esas oracioncitas que va a ser de la, del early bird y el night out. Y lleva, eh, que va a investigar how do you say apartment, but in British. Okay, so time okay. is over. Thank you. Teacher. Appreciate it. Hope to see you tomorrow. Teacher. Yep. Marlon, go ahead. Disculpe, ¿cuáles son las tareas? Se me olvidaron anotarlas. Para, solo repetirles para... La plataforma que es la principal. Plataforma, sección 3 y mitad de módulo que es el examen. Va a escribir dos oraciones o tres según las que usted ve ahí. Si usted es un early person o un night person. Y va a investigar cómo se dice apartamento, pero en British. Ok. So, nice. Time is over. Yeah. Sorry. Okay. Bye, bye. Okay. See you tomorrow. Bye. Thank you. Bye. bye. Take care. Good night. Bye.